voy a, eh, a manera de intentar utilizar parte de la metodología que han utilizado las dos autoras eh, o coautoras de este libro para hacer un análisis del siglo XIX y del siglo XX, eh, intentar situarnos en la actualidad y en los desafíos hacia adelante, eh, probablemente eh, temas como el último que tiene que ver más con la representación y con la iconografía, no lo puedo hacer en una exposición eh, y requerirá un, una, una tarea mucho más minuciosa. Yo simplemente voy a intentar utilizar algunas de las líneas que ellas han utilizado para eh, esta intervención. Y el, el libro utiliza como primera referencia las normas. Eh, como asambleísta nacional, habiendo sido senadora y diputada, eh, me ha tocado vivir de manera directa un relacionamiento muy estrecho con la construcción de normas, el debate de normas y los avances que esas normas han implicado para el ámbito de los derechos de las mujeres. Yo quiero... Eh, Tomar para esto un ejemplo, el tema de la participación política. La Constitución Política del Estado establece de manera muy general, eh, pero fundamental, sin ese punto de partida no estaríamos en la situación que estamos hoy, eh, la paridad como una posibilidad eh, a construirse. En estos 11 años posteriores a la aprobación de la Constitución Política del Estado, 10 años, perdón, eh, en el ámbito nacional, pero también en los ámbitos departamentales y locales, aunque en menor medida, se ha, lo, se ha intentado ir consolidando esta par paridad en términos de uno de los ámbitos, que es la participación política de las mujeres. Y otra vez nos chocamos con lo que decían Ana María y Tania, y es que esos avances no son lineales, no son de una vez y para siempre. Las conquistas y, y, eh, no se producen en términos eh, lineales y por lo tanto la norma es una parte del asunto, pero requiere mecanismos específicos para ser aplicada cotidianamente. Para que lleguemos a una situación de paridad ha tenido que haber, además de la Constitución Política del Estado, leyes como la del régimen electoral, la del órgano electoral, reglamentación del Tribunal Supremo Electoral que permita que esto se convierte realmente en una situación paritaria en términos de participación política de las mujeres. Un salto enorme frente a la lógica de cuotas, eso siempre lo hemos dicho, la lógica de cuotas desde mi punto de vista personal, inclusive hasta cierto punto, al final de ese proceso, paralizó el avance más acelerado de la participación política real de las mujeres. Lo cual no quiere decir que en su momento, en el inicio del proceso de la lucha por las cuotas, eh, haya sido una mala fórmula o algo que no había que plantear. Pero al final de ese proceso, en los años 90 y principios de los años 2000, era absolutamente insuficiente y, por supuesto, paralizaba la posibilidad de avanzar en una participación política real de las mujeres. Pero además estos avances y retrocesos se dan porque básicamente no estamos hablando de un tema eh, por fuera de una lógica de la lucha por el poder, y cuando se está luchando por el poder, no se espera a que me lo entreguen, se batalla por, la, por el poder. Y en esa batalla por el poder existen contextos que permiten que esos procesos se den más aceleradamente o se ralenticen en cierto momento. Y yo creo que en términos de la participación política de las mujeres, y lo planteo en términos absolutamente... Eh, críticos, en la Asamblea Constituyente logramos el principio de paridad, pero no lo logramos las mujeres solamente, lo logramos en unas alianzas estratégicas 
que nos aliaron con la vanguardia de un proceso profundo de transformación del de Estado y de la sociedad. Probablemente si las mujeres no hubiéramos tenido la capacidad de alianza con el Pacto de Unidad, con eh, en, inclusive regionalmente, en el caso nuestro en Santa Cruz, con el Bloque Oriente y con otras organizaciones sociales, las mujeres no hubiéramos logrado los grandes avances que se lograron en la constitución política del Estado. Primer tema que yo creo que tiene que ser un aprendizaje eh, o una lección absoluta. Las capacidades de alianza que hemos tenido las mujeres en los últimos 10, 12 años han sido fundamentales para que se avance. Y esas capacidades de alianza tampoco han sido lineales. Se condensaron, se amalgamaron y se, se fusionaron con otros y con otras muy fuertemente en la Asamblea Constituyente, pero luego también disminuyó esa, eh, esa adhesión y esa capacidad de cohesión con los, los y las aliadas durante la Asamblea Constituyente. Y eso deberíamos analizarlo, deberíamos tener la capacidad de críticamente ver cuánto hubo un reflujo en esa nuestra capacidad de alianza con otras organizaciones sociales, indígenas, campesinas, interculturales, que indudablemente son la vanguardia de este proceso de transformación estatal. Y creo, sin embargo, que rápidamente, porque un proceso de cinco años, es un proceso muy rápido para consolidar paridad. Vea, precisamente esta investigación nos ayuda a ver que para haber consolidado ciertos derechos que estaban escritos en alguna norma y en alguna parte, a veces pasaron procesos de 20, 25, 30 años para que en la realidad se asiente ese derecho. El proceso paritario fue un proceso muy cortito en términos de participación política. No voy a abarcar todo el resto de lo que implica paridad, porque paridad no es solo que participemos paritariamente en elecciones o que seamos autoridades de manera paritaria. También hay una enorme cantidad de ámbitos de la realidad en las cuales la paridad debería de, o deberíamos intentar que opere. Pero voy a hablar solo de participación política. Y ahí les hablaba de las leyes, pero miren ustedes cómo hay una interrelación entre la presencia de mujeres en los ámbitos de toma de decisión y la posibilidad de avance real de un derecho. Yo no creo que sea casualidad que a la cabeza de dos mujeres en el Tribunal Supremo Electoral se produzca la inmediata reglamentación de la paridad en la participación política. O sea, eso yo no creo que sea casual. La anterior presidenta del Tribunal Supremo Electoral y la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral redactaron o plantearon a sus plenos y fueron aprobados en los plenos de sus tribunales reglamentos que permitieron asentar el derecho político. Sin esos reglamentos probablemente no hubiéramos llegado a la paridad en circunscripciones uninominales, porque la ley no establecía una fórmula cerrada para circunscripciones uninominales. Es el reglamento del Tribunal Supremo Electoral el que logra que en las últimas elecciones, el 2014, se asiente una... Eh, una norma que dé mecanismos concretos para que inclusive en circunscripciones uninominales haya una paridad. Y no paridad entre el titular y la suplente, eso ya estaba, o la, la titular y el suplente, sino paridad en términos del número de circunscripciones uninominales en cada departamento. Es una fórmula que cuando uno la expone fuera del país, 
dicen, oye, ¿qué hicieron ustedes? Hicieron magia en Bolivia. No, no hicimos magia. Hubo unos procesos de enlace entre la Constitución, la ley y el reglamento que permitieron que se lleve hasta las últimas consecuencias la lógica paritaria en la participación política. Pero todo esto no se hubiera dado si no hubiera habido en la Asamblea Constituyente una posibilidad de alianza de muchas redes de mujeres con organizaciones sociales mixtas que son la vanguardia de este proceso y si no hubiera habido la voluntad política y la voluntad de esas propias organizaciones de impulsar el avance de los derechos de las mujeres. Y aquí yo vuelvo a, lo, a, a mi primera frase. No se puede creer que las conquistas son de una vez y para siempre. Para mí en este ámbito hay retos muy complejos que probablemente no los estamos viendo muchos y muchas de nosotras porque como ya nos acostumbramos que en las listas de candidatos a diputados, diputadas, concejales, asambleístas, la mitad son hombres y la mitad son mujeres, creemos que eso sine qua non y sin que hagamos nada más se va a seguir dando. Y una alerta muy importante a la profundización de la democracia y una alerta muy importante a quienes creemos que la paridad es a la democracia lo que la descolonización es a nuestro pueblo boliviano, no podemos dejar de estar alertas. Hay una señal. Estamos hoy en un proceso de preselección de autoridades del órgano judicial. ¿Qué sucede que en algunos departamentos no hay suficientes mujeres que se hayan postulado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está produciéndose en el tejido social? Nos tenemos que preguntar eso, porque si no nos preguntamos eso, corremos el riesgo de que el 2019 suceda eso en elecciones generales y el 2020 en elecciones departamentales y municipales. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntémonos por qué en este tsunami que ha habido en términos de avance paritario en participación política, hoy nos enfrentamos a un reto y a una situación en la que no todo está ganado. Y sí creo que es un desafío muy importante para todos y para todas. No es un desafío para las mujeres, es un desafío para Estado plurinacional. Es un desafío para hombres y mujeres en el Estado y en la sociedad. Yo me atrevo a intentar un par de hipótesis. Yo creo que el tejido social no estaba lo suficientemente preparado como para este tsunami que fue muy rápido, muy corto como proceso. Es como la piel. Todos los días vamos... Permítanme poner un ejemplo de médica para que, para que se note alguna vez que soy médica y no soy abogada. Es como la piel. Todos los días perdemos células de la piel. Se van cayendo cuando nos bañamos, etc. Pero la piel va reconstituyendo esas células desde la dermis hacia la epidermis, es decir, desde lo profundo hacia la superficie. El tejido social ha tenido la capacidad para reproducir el liderazgo femenino necesario para cumplir la paridad desde lo profundo hacia desde las capas más profundas de la sociedad hacia la superficie? Yo lo dejo como pregunta, yo creo que no. Que el proceso de exposición de los liderazgos femeninos a las responsabilidades en el ámbito público, nacional, departamental, municipal, etc., ha sido mucho más acelerado de lo que las capas profundas de la sociedad han podido reproducir el liderazgo femenino. Ojo, no creo que sea un tema exclusivo del ámbito de las mujeres. Creo que vivimos una época de demasiada intensidad en términos 
de transformación política que requiere un enorme número de líderes jóvenes, mujeres, indígenas, etcétera, que sigan alimentando el fuego de la transformación estatal y de la sociedad. Pero eso no es definitivo, es decir, ¿qué tenemos que hacer entonces? Quedarnos quietos y decir, ah, bueno, ni modo, retrocederemos, en las próximas elecciones disminuiremos nomás la paridad porque no nos van a alcanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Y para mí ahí está el desafío fundamental. Las mujeres, yo, yo lo, lo visualizo como antes de la Asamblea Constituyente y la lógica de paridad, teníamos una barrera de contención y claro, habían liderazgos que estaban construyéndose hacía décadas, décadas de acumulación histórica de mujeres, líderes sindicales, líderes indígenas, académicas, docentes, eh, profesionales, jóvenes, etcétera, décadas, porque teníamos una camisa de fuerza que no nos permitía llegar al poder, que no nos permitía acceder a los espacios de toma de decisión. Se abre esa barrera y entramos todas, nos empezamos a preocupar mucho de cómo íbamos a tomar la decisión, cómo íbamos a modificar la ley, qué íbamos a hacer, a discutir, a debatir con los otros sectores de la sociedad, etc. Pero nadie se quedó cuidando que en la fuente, en la matriz de esa generación de liderazgo femenino, se siga produciendo nuevas eh, generaciones y creo que es algo sobre lo que tenemos que poner mayor atención en los próximos meses, años. Es un desafío muy importante, muy importante. Y no se trata solamente de poner atención sobre aquellas organizaciones eh, específicamente de mujeres. Hay mujeres en las organizaciones mixtas que siguen batallando por la paridad en su organización. Claro, en organizaciones específicas de mujeres, donde todas somos mujeres, no es esa la batalla, la batalla son otras. Pero en las organizaciones mixtas, y en organizaciones mixtas yo me pregunto, y no sé si en otros ámbitos ustedes han podido ver algunos detalles de eso en la investigación, ¿cómo se puede entender que una organización como los gremiales, y digo los, miren, debería decir las, las gremiales, donde el ochenta y tantos por ciento de, la, de las integrantes de esas organizaciones son mujeres, las dirigencias son mayoritariamente masculinas. Veamos, aquí en La Paz, en El Alto, en Santa Cruz, en cualquier parte de nuestro país, siguen siendo liderazgos masculinos conduciendo organizaciones mixtas donde la gran mayoría son mujeres. Por eso creo que es un desafío ahora ir a las capas profundas de ese tejido social para empujar la posibilidad de que nuevas mujeres asuman el reto en lo venidero de, eh, de la responsabilidad que implica la paridad en términos de la participación política. Y no creo, sinceramente lo digo, que se haga desde la formalidad de la norma eso. O sea, ya ahí creo que la norma no llega. En el tejido social no es la norma la de que determina la realidad. La realidad se determina a través de la construcción de prácticas diferentes y no de normativa. Una ley no va a mandar a que un sindicato se maneje de una u otra manera. Y de ahí hoy se constituyen los liderazgos y las posibles diputadas, senadoras, concejalas, asambleístas, departamentales, ya no salen solo y exclusivamente los partidos políticos, salen de las organizaciones sociales. Y ahí es donde, en ese tejido social es donde se tiene que actuar. Yo veo un enorme desafío hacia adelante. 
Pero también quiero decir que a veces no cele celebramos suficiente los goles, digamos, ¿no? Eh, y es una característica de esta época, porque es una época muy acelerada en términos de transformación. No podemos dejar de recordarnos a nosotros mismos que somos el segundo país en el mundo en términos de participación política de las mujeres en sus espacios legislativos. Porque ese es un gol que lo tenemos que cuidar. O sea, no nos tenemos que quedar sentados creyendo que eso va a ser eternamente así si no hacemos nada pero no podemos dejar de entender que es este proceso de transformación estatal el que ha logrado, a través de una alianza entre organizaciones sociales, de una, de una decisión política de un presidente como el presidente Evo Morales para que esto avance. Hay, hay compañeras que cada vez que yo digo eso me dicen, bueno, Gabriela, pero... Aquí no es porque Evo Morales nos regaló este avance que se avanzó. Somos las propias mujeres las que hemos conseguido eso. Yo creo que son ambas cosas. Sin una no hay la otra y sin la otra no hay una. Es decir, sin decisión política, sin capacidad de que una estructura política en gobierno tome decisiones favorables a los derechos de las mujeres, es imposible avanzar. Y obviamente sin una base social que exige al gobernante avanzar, tampoco se puede avanzar. Pero creerse que, como se dijo, desde los años 50 hasta los años 80 hubo casi una paralización de la agenda en términos de avances de los derechos de las mujeres, ¿eso es porque no hubo mujeres que estaban luchando? No, no es porque no hubo una voluntad en términos de Estado de transformar esas posibilidades, de hacerlas avanzar. Entonces creo que hay una complementación ahí necesaria. Voy a poner un segundo ejemplo que es también una de las líneas que utiliza el libro para entender el, el, la, la, a las mujeres en la historia y es el tema de la violencia. Eh, en los años 90, la 80, 90, el concepto de violencia, y por eso se llamó así, era el concepto de violencia doméstica. ¿no? Que desde nuestro punto de vista ha sido ampliamente superado por la ley 348. Y claro, otra vez, los avances no son lineales, una norma no transforma la realidad automáticamente. Y mucha gente decía, los medios de comunicación inclusive, nos decían, ah, entonces, sí, aprobando una ley como la 348, un año después o dos años después, el número de feminicidios o de hechos de violencia contra las mujeres ha aumentado, quiere decir que la ley no sirve para nada. Claro, en este debate, que es un debate de... es un, una lucha por el poder nuevamente, no se puede explicar la realidad a través de la norma automáticamente. Y aquí yo tengo una una precisión que me parece importantísima hacer. Yo como legisladora tenía la certeza absoluta de que aprobando la ley 348 no habíamos terminado de caminar el, el sendero normativo suficiente para transformar la realidad. ¿Por qué? Y es por una razón muy sencilla. La ley 348 es como un parteaguas en un sistema penal en el que todo está diseñado para que no haya justicia. Entonces, ¿qué vamos a pretender? Que los hechos penales descritos en la ley 348 se manejen en una isla? No, Esa, la aplicación de la ley 348 está rodeada por un sistema penal que no 
es eficiente en la otorgación de justicia. Y no va a haber una excepción con la ley 348. Pero claro, no, no todo es automático. ¿Qué teníamos que hacer? Es, había dos opciones. Aprobar la 348, abrir la brecha y esperar a que se complemente con una modificación estructural del sistema penal, que fue la opción que escogimos, o la otra opción era no aprobar la ley 348, no dar esa batalla, esperar simplemente la batalla del Código del Sistema Penal. Y creo que tomamos la mejor decisión, y voy a decir por qué. Y aquí quiero introducir otro elemento de las transformaciones de las que han venido hablando las compañeras en, eh, en sus presentaciones. No solo la, la transformación no es lineal en términos de derechos, sino que es posible que los derechos que nosotros peleamos como mujeres puedan generar una transformación estructural en el ámbito del Estado más allá de beneficiar solo a las mujeres. Es decir, a través de una ley como la Ley 348, se construyeron mecanismos, instrumentos concretos, medidas de protección que creamos para la Ley 348 que hoy tiñen todo el código del sistema penal. Y entonces, un tema que había transformado una ley como la ley 348 de violencia doméstica a una lógica de lucha contra la violencia integral, ahora transforma todo el sistema penal en beneficio ya no solo de las mujeres, sino de hombres, mujeres, personas de las diversidades sexuales, y niños, niñas, adolescentes, es decir, transforma una mirada general de la aplicación del sistema penal y de la justicia en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que la mejor decisión que podríamos haber tomado es que la 348 sea esa, esa eh, eh, parteaguas que permite hoy que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una medida de protección que estaba diseñado para una mujer víctima de violencia, que permite que no la dejen fuera de su domicilio y no pueda entrar a sacar sus cosas, porque muchos maridos violentos cierran la casa y encima la mujer con sus hijos queda en la calle. Esa medida de protección que había sido pensada para aquellos delitos solo de las mujeres, hoy tiñe todo el código del sistema penal. Y por lo tanto, entonces, cuando aprobemos el código del sistema penal, la ley 348 no va a ser una isla en medio de un sistema incapaz de dar justicia, sino que va a haber abierto un paraguas para que todo ese código, debe ser uno de los códigos del sistema penal más avanzados en términos de transversalización de los derechos de las mujeres, que haya en la región y en el mundo. No tengo ninguna duda, porque hemos visto legislación comparada, etc. Por lo tanto, no solo que los avances no son lineales, sino que avanzamos, retrocedemos, tomamos fuerza, seguimos avanzando, sino que la lucha por los derechos de las mujeres puede, además, y lo ha hecho durante toda la historia y lo demuestran muchos de los datos que da este libro, que transforman la sociedad en su conjunto y cambian la vida de los y las bolivianas y no solo de las mujeres. Por eso creo que eh, la lucha de las mujeres definitivamente no es una lucha solo por nuestros derechos. La lucha de las mujeres es una lucha por transformar una sociedad desde el, y atacar uno de los núcleos más duros, como es el patriarcado, al interior de una sociedad 
que no solo tiene, ha tenido como centro el patriarcado, sino que ha tenido como centro la injusticia, como centro la discriminación contra los pueblos indígenas y la lucha por cada uno de los derechos de las mujeres ha permitido que se avance en todos estos otros ámbitos y por lo tanto nos tenemos que sentir orgullosas de todo lo que hemos caminado, orgullosos de todo lo que hemos caminado como pueblo y como Estado. Yo creo que en ninguna otra etapa de la historia de nuestro país, y lo vuelvo a reafirmar leyendo eh, este libro antes de la presentación, se ha avanzado tanto en términos de derechos para las mujeres como en estos últimos 10, 12 años. Y por lo tanto, eh, ser celosas y celosos vigilantes de que estos desafíos de los que estamos hablando hacia adelante puedan ser cumplidos como, no, como lo soñamos y puedan ser consolidados no solo para esta generación, sino para las generaciones que vienen. Muchísimas gracias a todas.